，我要见律师。”他律师也的确见到了，但对方来了之后，直接遗憾地告诉他：“这是关注度很高，是联合了省厅一起办的案，接下来还要在全省范围内展开一次搭拐行动。”可我和李小丫是亲戚，是，所以你可以尝试从他的直系亲属那里取得谅解书。但很不幸的是，他的爷爷也被警方控制起来配合办案了。我可以赔钱，我可以给李小丫赔五万，不，十万，二十万也可以，够她安安稳稳读到大学毕业了。有没有可能？这其实是李小丫的爷爷和她联手做了一个，就为了讹我的钱，仙人跳，这是仙人跳。你认为盛玉霄和秦穗这样的人会缺钱吗？他们不需要你拿钱和解，他们只想你进监狱。<笑>他们为什么偏偏和我过不去？为什么？律师无奈起身，也许是因为你那个表侄女太可爱了吧？崩溃了，我真的崩溃了。李红光的激动已经引起了看守所警察的注意，立马有人冲进来控制住了他。你和你的律师聊完了吗？聊完了，我先走了，谢谢。你知道村长指使人毒杀李小丫的事吗？什么？我我不知道，我不知道啊！先杀的啊，他竟然还想杀我的小丫。可惜了，看起来确实和他无关，不然只是亲人故意杀人未遂，李小丫的抚养权就能转移了。盛玉霄走出去，见到了等在走廊里的李小丫，李小丫已经能正常下地行走，换上了盛俊之前帮着买的小裙子，整个人焕然一新。盛玉霄牵着她的手，带她去了另一间审讯室外，那里关的是村长。我不认罪，我不认罪，我要见我儿子，不不，我要见我孙女，我孙女，你们知道是谁吗？他在和有钱人一起录节目。有钱人，我父亲这个人就是太讲究上流社会的绅士儒雅。换我的话，早把黎庆庆从节目里踹出去了。江青子，你怎么能丢下爷爷不管呢？他是罪有应得。妈妈说他是坏人，是最坏的人。现在坏人被抓了，你开心了吗？妈妈会开心的。与此同时，警方也发出了通报。同时还有协查通告，继续搜寻那个被村长雇来实施毒杀的人。通报一出，在交换人生的观众中间，顿时引起了一片哗然。我看还有谁给黎庆庆洗地？他一家子坏种，叫出个他也是小坏种。听说黎庆庆他爸爸也被停职了，原因是涉嫌贪污受贿。为什么会比上辈子还要糟糕？为什么陈玉香和李小丫更亲近了，甚至还搭上个秦穗？为什么？先生回来了。你看见网上的新闻了？嗯，你家里人实在是……李庆庆知道摄像头还在拍，一下抱住盛俊的大腿大哭起来。爷爷做了坏事，<笑>我们对不起李小丫，青青要怎么替爷爷赎罪呢？盛俊推开他，李庆庆一个屁股墩坐在地上，哭得更崩溃了，一直哭到昏过去。盛俊才无奈的指挥佣人把他抱上楼，和这边的愁云惨淡不同。盛玉霄牵着李小丫往楼下走，走，欢送秦穗去。秦穗要走了，盛大嫂，你是一点妆也不妆啊？当初是你们非要我来参加节目的，我现在不想走，你们又要我回去。但你已经改造的很好了，是该回来了。眼看着盛玉霄高高兴兴的带着李小丫来欢送他，秦穗就更不想走了。秦穗，回来吧，你妈妈很想你了。我走了，你会想我吗？李小丫犹豫了一下，张开嘴、呃，算了，还是别告诉我了。乐死我了！其实这节目应该改改，我看你们仨一起录就挺好。拿着，他家没电话，你不会给他装？装了好给你打吗？不装。秦穗无语的拍了拍李小丫的头，这才起身走了。他当天就乘飞机到了家。嘿嘿嘿嘿，太给妈妈长脸了。嗯，长脸。是啊，这几天我到处跟人说我儿子永救被拐小女孩的故事。呜呜，妈妈再也不用担心你会走上犯罪的道路了。你分明有一颗柔软善良的心。节目组都应该给你妈发酬劳。什么意思？宁太太听了你妈的一番狂吹，觉得自己儿子也该送去改造改造。宁恒，嗯，他去不了。盛玉霄现在跟老母鸡一样，护着李小丫，谁都不让接近。宁月那小子跟盛玉霄打小就玩得好啊！你当谁都跟你一样？这家也太破了，许秋来怎么忍心把儿子送去的？好脏！不过这小女孩真可怜。是我还从没见过盛大少这么温柔。秦穗也难得这么耐心啊！豪门太太一边看一边发出轻轻的惊呼。随着节目一点点深入，他们从最开始的嫌弃，也慢慢变成了可怜李小丫。
。秦太太口中的宁衡，从母亲那里也听说了这个节目。盛哥不是在那儿吗？行了，我去，当和盛哥一起旅游了。盛玉霄反手给他戴了个口罩，你身体还没好全，口罩戴好。不过刚挂上去，口罩就往下滑了滑，因为李小丫的脸实在太小了，盛玉霄只好给打了个结，再弯腰重新给他戴。小小姑娘，还记得我吗？是你啊，你那天报信有功，还没来得及感谢你。太好了，有事你大少，这句话那就光明稳了。谢谢叔叔帮我，还有那天的护士姐姐。哪个护士？这个也得感谢，不能漏了。那天我见着他胸牌了，名字写的是林小璐。盛玉霄点点头，表示记下了。那个盛大少，我酬金是吗？我会让人拿给你二十万，怎么样？你还有其他要求吗？您您真的太大方了，但我不要钱。不要钱？那你要什么？我我想请盛大少投资我的工厂，也也巧，我快破产了。当时正在处理房产出售的事，收拾完房子里的东西，一出来就撞上那个黎红光，抱着小鸭。我我确实是想携工好求投资，我心思不纯。我窦大伟一个大男人在巨大的压力下，说着说着还有些哽咽。论计不论心，对对，论计不论心。谢谢你，谢谢你，小姑娘。你你懂得真多，这有哲理的话，你都会说呢。妈妈教的，但你救的是我呀，怎么可以要求盛玉霄呢？没大没小，什么时候才知道叫哥哥？叔叔，我很感激你，我可以报答你，但是没什么，但是还想和我分那么清楚啊？新了，什么工厂？说清楚，把你们厂子的经营情况写成报告给我，还要做个投资方案，写清楚需要的金额，分别用于什么地方，预计什么时候回本。这位大少爷相当理智，怎么才能劝这位大少爷舍钱投资一个很可能还要亏损好几年的企业呢？看来你很清楚，你手里的厂子赚不了钱。您听说过千金方吗？只听过孙思邈住的千金药方。一个意思，古人认为人命重于千金，所以将救命的药方起之为千金方。我们本来是个药企，专做中医药，在数十年前也是鼎鼎有名的。那时候还是我父亲当家，生意做大之后。生意伙伴劝他去大城市发展，他不去。他说：“只有这个穷苦地方长出来的草药才是更地道的。”一味药材好不好，除了要看处理手法，还要看其生长环境。比如，藏红花长在伊朗的最正宗，天麻长在神农架的最正宗。窦大伟抹了把脸：“办事啊，小地方的人了、啊。他短视。我父亲本意是想帮助家乡增设岗位，咱们生意做得越大，当地人也就能被惠及。”谁知道？谁知道企业里的人到了秘方往外卖之后，我父亲一病，药企就彻底不行了，一直传到我手上。药企变成了一个只处理生产药材的厂子，现在厂子也快垮了。有外企想拿一百万就给收购了。我知道他们要的不是厂，要的是我父亲生前留给我的最后一个秘方。我真的不想卖给外企，可是股东们都撑不下去了，都想卖了算了。不行啊，我想他活下来。盛大少。求求你，我不是道德绑架你，我就是就是不甘心。哪怕有最后一点机会，我也得试试。你说呢？啊，我说，嗯，我听你的。